ein paar gute Bälle gehabt äh, vorne, gut unterstützt worden. Ein, zwei Mal ein bisschen Glück gehabt äh, und äh, ein, zwei Mal ein bisschen clever gewesen. <lacht> Kampf, Glück, Effizienz und Gregor Kobel, das ergibt drei Punkte in Frankfurt und damit hi zu unserem Spieltagsrückblick. Ja, der BVB gewinnt erstmals seit Ende August, seit dem 1 zu 0 bei Hertha BSC wieder auswärts in der Bundesliga, dank der Tore von Julian Brandt und Jude Bellingham, vor allem aber aufgrund der überragenden Leistung von Gregor Kobel. Den hört ihr später, jetzt aber erstmal ab ins Netradio, da war Nobby gestern nicht am Start, dafür aber Boris natürlich und mein Kollege Christoph Böhkamp und das klang so. Spiel geht weiter, schöner Flanken jetzt auf die linke Seite, das hört sich sehr gut an. Das ist mal, mal ist durch mit dem Ball in die Mitte, Brand, Brand, Brand und Tor. Süle ins Zentrum, dann ist die Möglichkeit da für Bellingham, der rutscht doch mal leicht weg und schießt ein! Und schießt ein zum 2 zu 1 für den BVB! Borussia Dortmund führt yes. in der 52. Minute zum zweiten Mal am heutigen Abend am Main. Ja, Edin Terzic, der war natürlich auch sehr erleichtert und sehr erfreut über diesen Auswärtssieg gestern in Frankfurt. Und heute darf er direkt weiter feiern. Edin wird 40. Glückwünsche gehen natürlich raus an unseren Chefcoach vom gesamten BVB-TV-Team. Und bei der Pressekonferenz gestern hat er das Spiel kurz und knackig zusammengefasst. Wir sind... Sehr zufrieden mit dem Sieg heute. Es ähm, war kein richtig gutes Spiel von uns, aber es war ein sehr intensiver Kampf. Ich finde, Eintracht hat es sehr gut gemacht heute, hat eine richtig starke Leistung gezeigt. Und wenn sie so spielen, werden nicht viele Mannschaften hier gewinnen. Ähm, wir mussten in der zweiten Halbzeit besonders ein paar richtig enge Situationen überstehen. Und ja, das Fazit ist recht kurz. Es war ein glücklicher Sieg, aber er war geil. Ja, Edin hat der Mannschaft heute nach dieser intensiven Woche freigegeben. Dennoch hatten wir die Möglichkeit, mit Gregor Kobel zu sprechen. Er war ja der Garant gestern für die drei Auswärtspunkte. Er hat sechs Torschüsse der Eintracht abgewehrt und das hat er gesagt. Ja, Greg, äh, Glückwunsch zu diesem äh, Sieg gestern. Äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Wie war das? Ähm, es war sicher ein sehr wildes Spiel. Ne? Immer wieder hin und her, immer Konter äh, gegen uns auch gefahren und äh, war auch am Ende äh, mit der ganzen Energie im Stadion war es so ein, sehr, äh, ein Sieg, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, wie ist das, wenn man sieht, wie die Jungs vor einem kämpfen, wenn man selber quasi zu Hochform aufläuft? Wie viel Bock macht das dann auf dem Platz? Ja, unfassbar. Äh, ich meine, Du siehst auch immer wieder, ne, meine Vorderleute, was die für einen Job auch machen. Das ganze Jahr ist schon seit, seit Saisonbeginn ist, äh, überragend. Sie machen es mir auch ab und zu ein bisschen einfach. Sie geben mir gute, gute, gute Bälle. Äh, als Torwart kannst du immer nur das halten, was aufs Tor kommt. Und dann halt eben auch noch die, die, die Art von den Schüssen, die kommen. Und äh, sie verteidigen übrigens schon davor so gut weg, dass ich auch äh, danach gute Bälle kriege. Von daher äh, ja, war es einfach eine sehr, sehr gute Leistung auch defensiv, klar, ab und zu auch mal ein bisschen glücklich, aber das gehört auch dazu. Ähm, als Mannschaft kann man sich hier offensiv in den Rausch spielen, siehe Stuttgart. Kann man sich als Torwart, als Einzelner dann quasi auch mal in so einen Rausch halten, wie du heute? Ja, klar gibt es, also klar, wenn, wenn viel kommt, kann sich sicher auch ein Stück weit ein bisschen in den Rausch reinspielen. Ähm, ist sicher ein bisschen seltener äh, wie, 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 wie offensiv, aber ähm, ja, du, jetzt, äh, jetzt gestern war es natürlich eher so, auch ein äh, paar gute Bälle gehabt äh, vorne, gut unterstützt worden, ein, zwei Mal ein bisschen Glück gehabt äh, und äh, ein, zwei Mal ein bisschen clever gewesen. <lacht> ähm, gegen Stuttgart 5-0, gegen City auch ein unfassbarer Fight, das Achtelfinale in der Champions League klar gemacht, heute in Frankfurt gewonnen, gewinnen auch nicht viele. Wie würdest du diese Woche zusammenfassen? Ähm, sicher eine sehr, sehr gute Woche, ähm, die uns sehr viel Energie gibt. Ich glaube, es gibt immer ein paar Sachen, die man angucken kann, äh, gerade auch gestern, äh, wo man besser machen kann. Äh, was auch wichtig ist, dass wir das angucken und jetzt nicht einfach sagen, äh, wir haben die drei Punkte geholt und passt schon alles. Ähm, es gibt sicher ein paar Sachen, die wir angucken werden, aber äh, trotzdem sagt man äh, ab und zu auch, passt man ein bisschen, wenn man sich da äh, gut reinhaut und drei Punkte holt. Jetzt steht Kopenhagen an, äh, dann noch äh, die Bundesliga mit drei Spielen. Was habt ihr euch da vorgenommen? Anknüpfen an die Leistungen, die wir bisher hatten, ähm, offensiv und defensiv mal ein bisschen äh, zu vereinen dann, äh, dass wir da richtig, äh, richtig dominant auflaufen. Äh, wir wollen einfach aus jedem Spiel lernen, immer besser werden äh, und diese ganze Energie immer mitnehmen, weil äh, es wird noch sehr viel kommen äh, und äh, es gilt einmal jedes Spiel zu gewinnen, ganz einfach. 
Ja, unsere U23, die ist eigentlich in der Roten Erde beheimatet. Dort wird aber gerade fleißig gebaut. Dann ist sie umgezogen hierher in den Signal Iduna Park. Da finden aber zu viele Spiele statt. Deswegen spielen sie seit einigen Wochen in Wuppertal. Dort wurde gegen Duisburg schon das erste Spiel gewonnen und gestern auch das zweite gegen Ferl mit 1 zu 0. Keine Tore in Durchgang 1, dafür klingelt es direkt nach Wiederanpfiff. Moritz Broschinski mit dem 1 zu 0 in der 46. Spielminute. Diese Führung bringt die U23 in Unterzahl über die Zeit und ist damit seit sechs Spielen ungeschlagen und bleibt zum vierten Mal ohne Gegentor. Also ein perfektes Wochenende für Schwarz-Gelb und das war's auch von uns. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir melden uns natürlich am Mittwoch aus Kopenhagen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss aus Dortmund.